현재 은행으로 부터 대출을 받아서 주택을 구매하신 분들의 최대 고민거리는 대출금 상환과 이자 지출입니다. 처음 내집 마련의 설레임도 잠시 매달 나가는 은행이자 또는 원금 상환을 보면 도대체 언제쯤이면 이 대출금을 다 갚을 수 있을까? 정말 까마득한데요. 오늘은 개인적인 경험을 바탕으로 주택 대출을 조금 더 빠르게 갚는 방법을 소개해드릴게요. 우선 개인마다 경제활동이 다르기 때문에 절대적인 방법이 아니라 상대적인 저의 주관적인 경험을 바탕으로 소개해드립니다. 참고로 저는 호주에서 평범하게 회사 생활을 하고 있는 직장인입니다. 가지고 있는 현금 없이 직장 생활하면서 번 수입금으로 대출금을 모두 상환하였습니다. 그럼 지금부터 제가 대출금을 상환했던 방법을 소개해드릴게요. 첫째, 언제나 변동금리를 선택. 저는 첫 대출부터 마지막 대출까지 모두 변동금리 대출 상품을 이용했습니다. 그 이유는 언제나 좋은 금리의 상품이 나오면 브레이크피 없이 자유롭게 다른 상품으로 변경을 할수 있었기 때문입니다. 제가 이렇게 할수 있었던 이유는 회사에서 풀타임으로 장기 근무를 하고 있어서 대출 받는 것이 어렵지 않았기 때문입니다. 고정금리는 계약상으로 정해진 기간 동안 고정된 이자율을 갚아 나가는 상품인데 만약에 사정이 생겨서 계약을 중간에 변경을 하면 은행에 브레이크피를 지불해야 합니다. 이 금액의 계산 방법은 다음과 같습니다. 예를 들어 대출 상품이 30년 동안 원금과 이자를 갚아 나가는 고정 4년 이자율 땡땡 퍼센트의 상품인데 중간에 해지를 하면 나머지 기간 동안 은행에 내야 되는 이자를 은행이 받지 못하게 되는 손해를 계산해서 비율로 고객에게 부담을 지우게 됩니다. 한마디로 은행은 전혀 손해를 보지 않도록 성사된 계약입니다. 둘째, 주기적인 리파이낸스 저는 대출금을 모두 상환할 때까지 총 4번의 리파이낸스를 했습니다. 대출금을 쭉 갚아 나가는 기간 동안 호주 금리는 자주 변화하였고 항상 좋은 이자율의 상품이 언제나 나왔습니다. 처음 대출의 이자율은 4%대였고 그 다음은 3% 이렇게 점점 낮은 이자율의 상품으로 갈아탔으며 마지막으로 갚았던 이자율은 2%대였습니다. 셋째, 오프셋 어카운트 세팅 대출을 받은 은행 어카운트 이외에 오프셋 어카운트를 개설해서 모든 수입을 오프셋 어카운트에 넣었습니다. 이렇게 하면 좋은 점은 내가 빌린 대출금에서 오프셋 어카운트에 있는 금액을 빼고 나머지 금액에 대한 이자율을 은행에 내면 되고 또한 필요한 경우에는 오프셋 어카운트에 있는 돈을 언제든지 빼서 쓸수 있다는 것이었습니다. 넷째, 모기지 브로커 이용 주기적인 리파이낸스를 할때 정말 필요한 것이 모기지 브로커였습니다. 저의 단골 브로커는 항상 좋은 상품을 추천하고 제가 마음에 드는 상품이 있을 때까지 찾아주는 많은 도움을 주었습니다. 제가 대출을 받았던 은행은 항상 비포 은행은 아니었습니다. 제 2금융권 중에서도 상품 조건이 괜찮은 곳이면 이용을 하였고 몇년 뒤에 리파이낸스를 해서 옮겼기 때문에 크게 신경 쓰지 않았습니다. 다섯 번째, 원금과 이자 동시 갚기 저는 원금과 이자를 갚는 상품으로 처음부터 끝까지 선택해서 꾸준히 이자를 줄여 나갔습니다. 다행히 고정 수입이 있었기 때문에 가능했던 부분입니다. 여섯 번째, 목돈 지출은 현명하게 개인적인 소비 습관을 관리하는 것도 대출금을 빨리 갚아 나가는 한 방법이었습니다. 저는 새 차를 구매하기, 여행하기 등으로 중간에 목돈을 써야 하는 경우가 있었지만 필요한 지출이었기 때문에 대출금 상환이 조금 미루어지더라도 지출을 하였습니다. 지만 기타 여행을 즐기는 습관은 없었기 때문에 술, 담배 등 기호식품을 소비하는 데는 지출이 전혀 없었습니다. 일곱 번째, 절약할 수 있는 돈은 절약. 생활을 하면서 소소하게 돈을 절약하는 방법을 자연스럽게 알게 되었고 이 방법은 저의 유튜브 채널에서도 영상으로 공개하였습니다. 대출금을 조금 더 빠르게 갚는 소소한 절약 방법이 궁금하시다면 오른쪽 링크를 클릭하세요. 여덟 번째, 인컴 프로텍션 보험 만약에 여러분이 사고로 일을 못하게 되어서 당장 수입이 없어진다면 주택 대출 이자가 연체되고 집이 은행으로 넘어가거나 신용불량이 될수 있습니다. 그래서 저는 주택 대출을 받고 나서 제가 가진 연금에서 인컴 프로텍션 보험을 가입을 했습니다. 인컴 프로텍션에 관해서는 따로 제작한 영상이 있으니 이 영상을 다 시청하시고 오른쪽 링크를 클릭하세요. 아홉 번째, 퍼스트 홈 바이어즈 그랜트 호주에서는 일생 중에서 가장 첫 집을 구매하는 경우에는 
보조금과 세금 연재 혜택이 있습니다. 저 역시 이 혜택을 받아서 구매를 하였어요. 집 가격과 각 주마다 기준이 다르지만 몇만 불 이상 되는 혜택이니 이 혜택을 받게 되시면 대출금 상환 기간을 조금을 줄이실 수 있어요. 열 번째, 모기지 인슈런스 저는 집을 사기 전에 직장 생활을 하면서 모기지 인슈런스 비용을 줄이기 위해서 현금 저축을 충분히 한 다음에 주택 대출을 신청했습니다. 이 모기지 인슈런스 이외에도 주택 구매에 추가로 들어가는 비용이 많은데 이건 역시 영상으로 따로 제작해 놓았으니 오른쪽 링크를 클릭해 주세요. 평범한 직장인이 정해진 연봉을 받으면서 주택 대출금을 갚아 나가는 것은 더디기만 했습니다. 하지만 앞에서 설명드린 방법으로 해서 대출금을 다 갚게 되었습니다. 여러분의 상황은 저와 다를 수 있습니다. 하지만 앞에서 소개해드린 방법이 조금 더 빠르게 대출금을 갚는 것에 도움이 되기를 바랍니다. 호주 네이버는 여러분의 구독과 좋아요로 지속됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 본인이 알고 있는 호주에 관한 정보를 더 많은 사람과 나누고 싶다면 호주 네이버가 영상으로 제작해서 더 많은 분들과 공유해드립니다. 자세한 사항은 아래의 이메일 주소로 연락해주세요.